干他妈什么呀？还过堂啊？生爷，刘神这帮人给您烧刀子里兑水。大限也提前了，哼，这帮孙子，让人多活两天也不成。哎，等会儿，就他妈这么走啊？换事一人跟你走。三峰说：“你的案子查无实证，无罪释放。”爷们儿，您刚才说什么？我我这耳朵没听差吧？我加去吧，加去。赶紧的呀，少爷，别忘了兄弟啊！嘿嘿，您家的甜酱甘露吃一个是一个。越嚼它越有味儿啊！啊，兄弟，咱哥俩还能见着啊！外边等着你，别的没有，甜酱哥的管够，您保重，兄弟先走一步。无实据，无罪释放。你说这不是没影的事吗？这个，得亏你当初没撂，你要是没扛住，也就没有劲了。新衣裳呢？怎么没穿上啊？换什么呀？换了也是哪哪臭烘烘，熏人。哎，春花，我进去那会儿你还没盘钻呢，你今儿这着什么急呀？咱爹他没病没灾的，信方局的生意也还是那么红火。翠青姐也好，贺年和严宽媳妇儿也都挺好的。去吧，让陆山带你去清华池泡泡，去去晦气
，行，意上送人了，这孩子。哎，哎，春花，你不给我接个风、洗个尘啊？走吧，得嘞。老爷，照春花说的，咱们先去新花池吧，多泡会儿，去去晦气。照老规矩，我再给您搓个澡。不是春花，这是怎么了？孟老先生头几天没了。啊？不是那天老头还说顶替我蹲班房呢，怎么说没就没了？说来话长啊，春花正在守孝，还没出头七呢。走吧，老爷。你跟我做一天的夫妻，我保姓严的不死，我把我的陈氏家业早就扒了条监狱。知道了，要行要肉，哎，俺知道，哎，去吧。盛爷，你你洗好了？哎哎，你这这，陆山，你这是怎么搓的？这抽抽抽抽，这青一块紫一块的，这，哎呀妈，干俺们这行卖的是胳膊，不是拳头。你你怎么能把爷给搓成这个样的？这不知道，哪就没敢搓。那那是到了没嘞，跟陆山不沾边儿。哎呀，这年头可不咋地，您以后可得多留神了。是是是，跟先前一样的，俺新摘的电器都准备好了，说话就到。哎，爷，这是您最爱喝的西湖三坛茉莉花茶，新摘的。哎，得嘞。老爷，您急着。哎，给子，赶紧衣裳。哎，爷。有啥事儿您就言语，俺们都在这儿候着您了。得嘞，掌柜的，逮住个偷肥皂的。偷肥皂，俺老规矩，偷一发十。没钱，他说他没钱呀、啊。没钱儿好办、啊，让他把衣裳留下，光着腚走。知道了。哎呦喂，这不是生爷吗？少见啊您了，生爷，听说过您吃官司了，去跟掌柜的说，生爷的茶钱、点心钱全去我账上，就算我给生爷赔个不是，这日后还有一份心意呢。邢同队，你还真是坑人到家了你。张爷，你不赏老子的脸，还敢骂老子？我骂你怎么着？再动！好，好，好，打狗！我从来就是给主子面。你猜狗呢？你们一家子都是翻脸不认人恶狗。怎么着，小生子，找茬是吧？我告诉你啊，我从来就没拿正眼架过你。那天要不是那老东西，哼，骂来骂去的，我也不想把他怎么着。你还要怎么着啊？一个七十多岁的老人在你们家门口，让你的狗给咬了，结果你把老人打一顿，完之后还让老人给你们家狗送葬。童麻子，你不觉着你该偿命吗？你？长命，我手上岂止是一条人命啊！你是不是也想找死？那他妈今儿死一块儿？呀哈，哈哈哈哈哈哈
看来是大行伺候过了啊！我说这脾气见长呢，可惜呀、啊，你只剩了一副骨头架啊！睁开眼睛，瞧瞧，老子在天桥滚了钉板，烫了火龙。把那烙铁烧红了，我烫过我自个儿。小生子，我玩的时候，你小子啊，还没学会倒酱缸呢。你先打听打听，在朱市口的地面上，老子这一跺脚，连前门楼子也得拆三拆。你还甭不是抬举，我他妈抬举你一遍。小班长，班长，班长，我到班长。放放血，给我放血、啊！敢，鲁山，别走。算了，今儿就到这儿吧。老爷，跟他们拼了，拼一个够本，拼两个赚一个。他们扯淡，不想出人命。算了。还什么呀？这是，都是几十年的老街坊了，犯不上的，上合计不是？听见没有？把东西放下！别介呀，认怂就不好玩了。同意。除了澡堂子门，就是巡警鸽子，咱们合为贵，合为贵呀！听见没有？别给老板找麻烦。鲁山、金子，把东西放下。老爷，他们心是太深了。老爷。不能就那么饶了这个王八蛋！没听见说话呀？把东西放下，泡澡再去酒啊！听见没有？哎呀，听这话茬，小生子你是认怂了啊？那我也就不深究了。今儿个事儿啊。我也有点不占理儿，佩子，我那儿您也认着啊，得空啊，带着你们生爷到我那霞庄医院去玩玩啊！这一应的挑费啊，我全包了。走着，泡着去。小小伙儿，小小伙儿去。老爷。您刚才怎么虎不拉就捏菜了？白刀子进去，红刀子出来，指不定谁躺这儿呢。算了，老爷，咱不能那么不明不白的就忍了，咱得想辙呀。是啊，老爷，那么老先生不能白死啊。不白死能怎么着？狗咬你一口，你还咬他一口啊？严家家训，不结怨，不结怨。老爷，现如今他不讲这个了。你是你，他是他，你的命比他金贵。真想进去啊？进去试试，看看我这伤。道里边谁都一样，没有不认怂的。咱得顾自个儿，得好好活着。这这是亡命徒，你跟他一样。真想进去吗？大秦给你照顾一下，子本是死，不知本也是死，生不如死。真金不怕火炼，扯吧你。是火吗？那叫王水，见了王水什么金都不是金。妃子，把我玉里那身衣裳拿出去烧了。得嘞。爸，您回来了。哎，冰慧。叫爷爷。爷爷。贺年。老爷吉祥，老爷吉祥。哎哎，太太在北屋睡觉呢。大白天睡什么觉啊？啊，睡觉。太太骨头疼，我就弄了点烟土，让镇痛安神。没想到他上瘾了。老爷，这起初是我的主意，本想为了治病，一开头抽两口就得，谁知太太一抽上就刹不住了。
忒贵了，老这么下去也不是回事儿。现在是想让太太把大烟戒了。是，三不招啊。行行行行，来解开解开解开，翠青，是我不好啊，错我不好，来咱解开解开啊。不是我不好。行行行，解开解开解开。你回来了。嗯，回来了啊，回来了。没事。让媳妇。我行了行了行了，来帮我。行了行了行了行了行了行了啊！疼。哎，疼疼疼疼疼疼疼啊！我回来了啊啊！活了活了活了活了。快点过来快，过来，给他拿烟筒去，快点。王爷。那玩意儿他败家，不缺这仨锅俩枣的，快点！咱家已然没这东西了。哪一件？吃窝头啃咸菜，砸锅卖铁，他还受着罪呢，没看见？行了行了，拜拜拜拜。真香！哎呦呦呦呦！奶奶也疼我。行行行，今日不去百日恩，百日不去四百身，我只能萝卜干。你怎么家都是香吧？是是是，回来了回来了啊！行行行，不播了不播了。行啊，姐姐，既然老爷回来了，他宁愿饿着肚子也让您抽大烟，那您就抽，继续抽。春花，你怎么来了？我来看姐姐啊。行行，赶紧坐，来，宝贝儿，看着看着。嗯。那个宝强啊，赶紧上铺子里头，上那个大福那儿之前去，上等的云南烟筒，快点。老爷，你什么呀、啊、你？太太受之罪呢，没看见？老爷。福子说了，没有木春花的应允，柜上的钱一分钱也不许往外支。行行行，买买买，他他他也是那当家的，说话也不框外啊。行行行，买买买。行了，既然老爷回来了，新房居柜上的事儿就继续交给老爷管吧，我不打扰了。哎，春花，你干嘛去？老爷。您不怕这陈萝卜干让这上好的云南烟土给烧成了灰儿，也不怕那严家的瓦片都让崔青姐给抽没了？您就抽吧，让他抽，我不碍您的眼了。不是不是不是，话不是这么说，春花，你这意思我明白。可可可，翠青这病啊，她是生花儿那年落下的，我真见不得她受这个罪。花儿要活着也见不得啊。那这么说，您是心疼她了是吗？您是不知道。翠青姐她溜溜挺了两天，熬了两天，我们这她每个人都陪她熬着，陪她挺着，谁不在伺候着她，谁不心疼她呀？眼看着她马上就挺过去了，您这倒好，算是怎么回事啊？您多让大家心寒呀！我我我就抽一口，就一口。抽抽抽抽抽抽一口，抽一口，不是他他他他他这个东西啊，是是是戒。可可可不能咔嚓一下就进，对不对？他得慢慢的、慢慢的来。宝祥，我他妈说话没听见是怎么着？兄弟，我这就去。哎呀，就就就就就。哎，春花，你干嘛去？手相。行，买去了，买去了，买去了啊！啊，委屈，委屈，委屈！哎呀，行了，你还没完呢，倒是挺无力的，就是稍微的老帮了点，这模样呢，还算是凑合。行啊，留下来试试吧。试也甭试了，咱这是清音小班。不是天桥外的下处，太太，我不是来干那个的。家里头刚刚死了男人，我是来打盹的。打盹的我们这可不缺，洗衣做饭、规置屋子、针线活、舞的、脏活累活我都能干，而且只要给口混合面吃就行，我不要工钱。你不要工钱，蹦子儿不要，给口吃的就行。当家的，我瞧着这小寡妇啊，不错，让王妈走人，咱又能省啊。走走走走。你有铺宝吗
。哟，我婆家住在北沙滩，这城里没有熟人。那我们可不敢用你。但凡到我这霞光院来玩的，那全都是些阔主。再说了，我那些姑娘多多少少这手里都有些私房钱，万一要是丢了东西，你撒丫子了，我们上哪儿找你去？老爷，您看这样行吗？您让我先干着，回头啊，我给我婆家捎个信儿，让我老公公去找我们村的家长写个证明，也算有个出据，您看成吗？你还挺明白的啊，成，这一半天儿，呃，你把出据拿到了，咱们再说啊。嗨，我们这乡下人老说城里人不厚道，我还不信呢。今儿我算是瞅见了，哎，这在北平城里找范哲的，个个都得有担保，这跟厚道不厚道是两码事儿啊！那全都是大活人，谁能睁着俩眼让我偷啊？我要是贼，我就上庞家店找石油去了，不给二位添麻烦。等等，留下吧，我还去厚道这一回了，什么证明出去的？记得补上就得了。眼下坏人多，我们不能不防啊！是是是，谢谢太太，谢谢老爷。哼。翠香，身上舒坦点没有？啊？有人疼我，我就哪儿哪儿都舒坦。再说了，就这回啊，也就是你烧对了高香，找对了庙门，要不然咱两口子这就阴阳两隔了，这就。庙门倒是找对了，可是那贡钱啊，又退回来了。退回来了？嗯，不对呀、啊，那我这板上钉钉的汉奸，怎么变成的这查无实据啊？这不是你咬住牙扛住我没撂吗？不用撂什么，撂是没撂，可是进去就是上刑，直接立口供，他们也没问我呀。就你说在那他们到底指的是谁呀、啊？不是，就小黑子托人找了一个外二区的侦缉队的队长，叫吴有义。吴有义，嗯，这主跟吴有人什么关系、啊？这吴有人呢，是吴有义的亲哥哥。后来小黑子打听啊，说是吴有人亲手经办你这案子，我们就拿着钱找到这吴有义，这吴有义当场给吴有人打电话，吴有人就说了，说你就是汉奸，死罪，择日宣判，这不是钱就给退回来了吗？不对呀、啊，他没收钱，他怎么会把我无罪释放呢？你压根儿就不是汉奸呀，当然得无罪释放了。他也不能收咱钱呀！你要真是汉奸，他们收钱放人，这才顺理成章，不是？你可真把他们往人上想，他们这里肯定有问题。哎呦喂，瞧瞧你能有什么问题呀、啊？那眉头皱的，人都回来了，你就别想那么多了。那已经万事大吉，咱好好过日子吧。金生啊，我问你，你和春花这婚事儿？是不是得等他守孝三年以后再说呀？嗨，这日子哪能？这还结什么婚呢？守孝三年那是必须的。那么着，我明儿个，我明儿个先陪着他，给老头上个坟去。明天我跟你去吧。你算了，第一是没那规矩，第二个你这身子骨拉倒。我是怕你勾春花妹妹的烦心事儿，你都不知道啊。出殡那天，你瞧他哭的死去活来的，我也不敢使劲哭啊，我怕他扛不住。你说这穆老爷子那么好一人，他怎么就横死了呢？就他妈这铜麻子，我跟你说，真不是玩意儿。就刚才我不洗澡去吗？又碰见了，就这还叫晚呐？又抄刀子，我真不怵他。我一想，这刚从局子出来，得了，别出人命了。哎呦，太对了。咱真得忍忍，别招这帮地痞流氓了。有点事儿，我想跟你商量商量。嗯，你说怎么着？你和春花虽然是没摆酒席，没拜天地，可是穆老爷子去世之前，你们可是去民政厅登过记的
，好歹你们也是夫妻呀、啊。小强，你你这话是是是怎么怎么说的？我是说呀，明天让宝凤去把春花接过来，你们圆了房，也好救救这孩子的心。我们俩，跟严家圆房，在你眼前过日子，这么多下人呢，这我这太让你难堪了，我这个。嘿，我都不在意，你男的哪门子看呢？咱们俩二十年的夫妻了，我还不了解你吗？你不是那抱着香饽饽就撇了我这老萝卜干的主。你说说，我们都是有儿孙的人了，有什么可怕的？按现在时髦的说呀，男的跟女的对上眼了，那就叫爱情。那金嗓子周旋不都唱了吗？什么叫情？什么叫爱？就是痛快和奇怪，痛快了过后，那还是不明白的奇怪。不是，崔静，你你你倒是要说什么呀？您这个，你和我呀，就是那陈年的盐酱，你把我激透了，阴润了，这萝卜干越吃越有味儿了，越吃还越离不开了，这就神仙都不明白的，这叫爱情。那你说春花呢？咱这么说，最起码你爹的心事得了了吧？还有，咱得帮帮这孩子，帮着他。穆老爷子下葬那天啊，这春花啊，差点哭死在那坟头前面。结果刚醒过来，你猜他说了句什么？说什么呀？他说：“杀父之仇不共戴天呐。”这是他说的啊？说难不成他要他自个儿报仇是怎么着？是啊，我说的就是这事儿啊。你说这孩子长得挺似衬的。哎呦，性子那个急哟、哦！遇着这事儿啊，他也真急躁。你说，就这童麻子，谁敢招惹他呀？难成一大吧。你说这孩子就动了什么心呢？所以我就说啊，你赶紧跟他圆了房，也没什么难堪不难堪的。咱严家不得救人不是？听着倒是这么个理儿。那穆老爷子临了临了，拉着我的手啊。把他闺女托付给我，我应了，我就得管，我还得管到底。现在呢，就只有圆房这一个办法能收住这丫头的心，在我眼皮子底下过日子，我都不在乎，那怕什么的呀？你放心，我就是再闹心，我也绝不说个不字儿。春花啊，这么跟我说的。他说给我当闺女呢，没得说；要是让她嫁给你，就拉倒了。嗨，您甭听他的，悲伤过度，悲伤过度。可是我想不明白呀、啊。你说这穆老哥的头七还没出，他就脱下校服，穿上旗袍，登上绣花鞋，上了大街。他上哪儿了？上哪儿？他能告诉我吗？自从你这死刑的帖子一下来啊，他就一天都没乐过。他这么说，说下辈子再给你当老婆吧，这辈子就别惦记着了。你说这哪有下辈子啊？他是不是外边有人了？哎呦，爹，您想哪儿去了？春花不是那人啊，不会有这种事儿的。夫妻本是同林鸟。大难临头各自飞。嗯，他绣的那个鸳鸯那手绢呢？还在吗？哎呦，爹爷，怎么老提这事？这有劲不？这个有劲。喊妈！哎，行行行行,行，你妈早死了。赶紧把这个手绢烧了，留着他晦气。还真应了人家翠青说的，你们已然是放了单飞了，在天比翼，在地连理，莫尔还各自飞，合着这古人把好话赖话都搁在一块堆说了啊？这他们他们到底是什么鸟呢？哎呦，老爷子，这里没有鸟，什么事儿？
，人家古人呐、啊、是拿鸟比作不同的人、不同的事儿。哟，老爷怎么了？你糊涂了？这上了岁数，你呀、啊，你就是被他那个小模样给迷糊住了。行行行行行，哎，解铃还需系铃人，你的这个婚事啊，从头到尾都是我一个人操办的，所以我呢现在还得劝你一句。儿子，各自飞吧。铁，这就是您不是了啊！两头话都让您给说了，成也是您，不成也是您。您不知道，这春花啊，老憋着上童马子那儿给他爹报仇去呢。我怎么不知道啊？那天他在坟头上说的，我耳朵听得真真的呢。你呀，他那是气的，太上劲了。嗯，可不是的。这我认识春花这么长时间了。他这人这脾气秉性，好家伙，我跟您说，他不会跟这铜麻子善罢甘休。他这人是这个，要不然他不说，说了，真有可能干。那这么大的事儿，他怎么就不跟你商量商量呢？你们不是两口子吗？他有什么心思，他得告诉你呀。可能是一时没倒出功夫来了。别做梦了，他个性化了。他让我告诉你，他以前对你那样啊，完全是为了你的救父之恩，完全没有什么男女的情分。这是他亲口说的，这是原话啊！你别看我老了，我还没糊涂，我还不至于连学话都学不利索。就是你爹看走眼了。他还说呢，啊，说什么？他说。他说：“你们两个做夫妻根本就不合适。”哎，你们两个不是还没那什么吗？他说：“哪天你得空，陪着他到民事厅把离婚手续办了，别再耽误他了。”听见了没有？别再耽误他了，儿子。别急，别急，爹，别急。咱们爷俩啊，就是傻儿，我这还一门心思等着抱孙子呢。得，人财两空。别急，别急，老爷子。哪个是？这就是。下班比谁都早，上班比谁都晚，这是咱们庆丰居百年不变的规矩。这条街上，就咱们庆丰居跟别人买卖不一样，可下班早了也没人来呀、啊。懂个屁，这叫天道酬勤。该着老店兴旺，百年不倒，靠的是什么呀？那就是一个勤字儿。人啊，是越吃越馋，越待越懒。您能赏我两个甜酱甘露吃吗？您这位是？<笑>乔大掌柜的这记性，我和你们家老爷在半步桥住对门。那天你带着二掌柜的去探望严老板，我隔着铁栅栏，您还赏了我一根羊眼卷呢、啊。想起来了。哎呦，大哥，您是海淀猪头漂，<笑>在下关圣杰。不过是中关村的一名草爷，有幸给燕子比三儿提过几天鞋。<笑>您这是？他没抓住我的手，也就什么都没有了。我也歇够了，他们也放人了。一就手，我就换上严老板送我这身行头，过来瞧瞧沁芳居。哎呦，大哥，先请，里边喝茶，一会儿我给你们接风，喝两盅，请请请。买药汤嘞，橘子还有香蕉，山药人丹，买的买，烧的烧，买药汤的有来了，吃了满的味的，喝了满的味的，橘子薄荷冒凉气儿，土酸水啊大宝根儿，吃了我的药汤都管事儿，小子儿不买，大子儿一块，真好听。哎，行了行了，你再别在那弄了，切的又不齐整，回头我这摇的煤球再不一样大。谁天生来就能切齐整了？切不齐整的重新再切呗。行行行行行，你切吧，大不了我再费点事儿。哎，你们家乡那口是怎么唱的来着？有搓澡的没？是这么唱的吗？<笑>学不像就别学，还老爱学。嗯，那你再给我吆喝两声，我爱听。那你听着啊。
，他是这么说的。有搓澡的，修脚的，有没球的吗？哎，对了，我说你们那地儿怎么净出老妈子呀？切，这话说的，我们那地方老妈子那是祖传的，没有秘方。你<笑>快算了，还秘方呢，还不都一样，穷。哎呀，没钱。宝贝儿，明天下下雨吧。哎呦，老爷，你这样出门啊？哎呦，哥，哎，菜不够，赶紧去买去。好嘞。哎呀，你你要要要不带把伞呢？谁说出门了？哎哎，老爷，啊、哎您您瞧瞧，您瞧瞧，我今儿摇这煤球怎么样？圆不圆？就是，您瞧瞧，圆圆圆，好呀，这欠儿吃亏就是圆球。我走了啊，走吧，走吧。洗你的。周、哦、善啊，就你这几句老家话，在秀妈面前吼了够一百八十回了吧你？你啊？哪里？哎哎哎，老爷，老爷，呃，那个，嗯，那什么，我，不是那个，那那个那什么，我我们再接着接接着摇，说说吧。今天怎么个意思啊？没什么呀，老爷，真的没什么。没什么，老爷，真的。行，不没什么吗？行吧。啊？那你说说，有什么没有啊？今儿天上一块云彩都没有，我问问你。哪来的雨啊？啊，啊，那个老爷，宝凤啊，洗衣裳。陆山呢，山煤球。我呢，就瞅这天儿吧，我怕回头，不知道哪块云彩下雨。是，不会编瞎话就别编，秀妈。你不觉得自己难受吗？你啊？你擦什么呀，高陆山？还有你，哎，就那你继续保定府的那个那那破段子，你听几遍了？还那嘎嘎乐呢，还听你那是听段子吗？你们那就是给钱院、宝强、宝凤捎封送信的，你们，嗯，嗯什么？这两天我急得火上房一样，我找木春花，你们都知道怎么回事，不告诉我，说实话。是不是就这人来了？不说，不说就是我猜对了。还行啊，你们几个，合伙蒙我啊，拿老爷当猴耍。老爷，您看您这话说的，我没旁的意思，我们就是想帮帮春花姑娘。嗯，她在外面找了一差事。人得交那个铺保，我就找东城的二贝勒爷给他找人开了个铺保。行行行，老乡，就你这两下子还斗嘴是吧？好，那我问你，二贝勒他们家家奴往咱家送烟土的时候，你们是不是已经把铺保做好了？说，是是。那你已经给了木春花了，对不对？啊，不不不是，是什么不是？是啊，没铺保，他在哪家都待不住。我问你，是不是已经给了他了？那我就直说了，哎，贝勒爷家奴来那天，我已然把铺包给了春花姑娘了。你就给我绕吧你！我问你，他今天到咱院干什么来了？啊？今今儿他来没没没什么大事儿，他今儿是问我，呃，水晶胎液机是怎么做的？啊呸！行，你个宝箱，行啊。你能不能编的稍微像一点啊你？哦，给他找一差事，他还得会做水晶太液机，谁们家呀？吃的够全的呀！成，你们就这么着，啊，这就你们不是了。哎，我问你们，咱们一块过这多少年了？十几二年了吧？我没有对不住你们地方吧？啊，一块蒙我，这没劲了，我觉着。那我寒了心了。都不说是吧
，那酒铺给。该干嘛干嘛去。老老爷。老爷什么呀？不让走是怎么着？不让走，说实话。老爷，您您刚才蹲坑的时候，大概就都已经听见我跟秀妈都咳嗽的话了。我能听不见吗？我们真不是吃谁不向着谁，这恨恨谁偷谁的杂役啊！我们也知道要帮助穷人，帮助苦人。春花他爹死的冤，这点您比谁都明白吧？对呀、啊，我就是因为这个，我不能眼睁睁看着木春花往火坑里跳啊！您拦得住吗？您拦不住啊，老爷。高兴劲儿才能开出